Herkese merhabalar. Yeni bir maç yayınıyla online maçla karşınızdayım. Ee, durumumuz fena yine. Dün başladık. Akşam işte 7 tane maç yapmışım. Ee, Ancak 2 tanesini kazanabildim. Muhtemelen 5. klasmana düşeceğiz. Zaten ilk bir böyle bir bir haftaya yakın bir zorluyor. Çünkü işte 2'dekiler 4'e düşüyor. 1'dekiler 3'e düşüyor. Oradan gelebiliyor falan. Ee, canınızı okuyorlar yani. Hani benim gibi özellikle oynayanlar için zor yani. Hakikaten zor adam. Full epic gelmiş Şevçenkolar, Eto'lar. Yani bir de oynamayı bilen için hani bazı kad- bazen oluyor ki arkadaş hani çok iyi olam- olamayabiliyor. Ama kadrosu iyi oluyor. Tamam onları hani bir şekilde yenebiliyorsunuz ama hem iyi oynayan, gerçekten oyunu bilen hem de o şekilde kadro kurmuş arkadaşlara ne yaparsanız yapın olmuyor ki. Zaten bir kaleci krizimiz var. Ee, ne olursa ya yani kimi koyduysak kaleye olmuyor. Şu an artık 5'li defansa geçtim. Son maçı öyle kazandım. E şimdi Koreli kaleciyi de bu maç koyacağım kaleye. Ee, bilmiyorum ya yani kaleci felaket bir kaleci krizi yaşıyoruz. Ee, Çinli kalecimiz de yedek. Yan Yunling. Ee, bu arada bir ara yedeklerle oynuyordum. Bu Anderson Lopez'i falan kadroda tutacağım yani yedeğe atmayacağım. Memnunum Anderson Lopez'den. Sonuçta Japonya'da oynuyor bu çocuk da. Konseptimiz Japon efsaneleri ve Japonya'da oynayan iz bırakmış yabancı oyuncular. Eric Lima da aynı şekilde. Çünkü zaten çok dar bir kadrom var. Bir de bu çocukları da attığım zaman yani hani ırkçılık yapmaya gerek yok. Bu çocuklar da Japonya'da oynuyor sonuçta. Onun için bu arkadaşlara da Asyalı muamelesi yapacağız. Çünkü orada oynuyorlar. Bir daha tekrar edeyim. Ee, yine Koreli arkadaşlar da öyle. Kendileri de Asyalı. Bu şekilde bir konseptimiz var. Bununla devam ediyoruz. Ee, şimdi <gülüyor> bir maç yapalım. Yani şey değinelim bilmiyorum. Birçok kanal değiniyor. Potviler çok kötü gelmiş zaten. Rezalet. Brezilya paketi geldi. Neymar yine e, evlere şenlik uçuyor. E, Superman kategorisinde. E, Romario zaten bağlı. E, yani alanlar yaşıyor onları. E, bu arada PlayStation'da da şeylere zam geldi. 18 liraydı bir coin. 25 lira oldu. O çok fena oldu. Ya sadece ben diğerlerinden açmama rağmen çok e, koyuyor insanı. Bir coin 25 lira. Maalesef paket olmuş 100 küsür lira. 125 lira mı? Ee, öyle bir durum var artık. Paket de açamayacağız bu gidişle. Ee, durumlar çok kötü yani hakikaten kötü. Ee, şeylerden toplamaya bakacağız. Yani ben çok oynamıyordum onları nasıl olsa hani ben çok açmıyorum falan diye. Ee, bu etkinlikler falan bir de orada insan kriz geçiriyor çünkü. Herkes çullanıyor tabii coin için. Ee, kıran kırana maçlar oluyor. Baya bir zamanınızı da alıyor. Saitama da oynayalım hadi Japonya'mıza dönelim. Onun için onları çok oynamıyordum ama şimdi mecbur artık iyice yükseldi. En azından ben de gelirse Japon paketi falan ya da Asyalı paketi biriktireyim ki bir işe yarasın. Biraz en azından şeyi kısar, masrafı kısar. <gülüyor> Böyle devam ediyoruz şimdilik. Bakalım kadromuza. Ya şu an için iyi. Kaleci, ooo. Çinli kalecimiz yükselişte gelmiş. Yan Jun Link. Yan Jun'u alalım. Asya Kupası da ne alemde bilmiyorum ama İran çok zorlandı Suriye karşısında. Onun özetini izledim. 1-1 bir, bir bitti. Ee, Japonya'mız <gülüyor> Bahreyn'de oynayacaktı ama maç bilmiyorum ne zaman. Ben bunu Cuma günü kaydediyorum. Oynandım oynanmadım. Hafta sonu mu maç? Hiç izleyemedim Japonya'nın maçlarını. Hep gündüz olduğu için müsait olmuyorum. Ee, bakalım. Yani özetlerini falan izlemeye çalışıyorum. Şimdilik fena gitmiyorlar. Iğır abi yenildiler grupta. Ee, onun dışında iyi gidiyorlar şimdilik. Arkadaşa bakalım. Of Şevçenko var. Şevçenko sıkıntı hakikaten. Fekir var hızlıdır. Haaland sağda. Yani oynatıyor oradan. Oradan keser orta yapar. Ayağı top atar. Defans yapar. Bernardo Silva Mateus kadrosu iyi bence yani. Güzel kadro. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Yensek de yenisek de bir şekilde. Önemli olan bir etkinlik olsun. İşte ne bileyim maç anlatımı olsun. Eğlenceli dakikalar geçirelim. Arkadaşa da başarılar diliyoruz. Mücadelemize başlayalım. Ee, dediğim gibi bu Anderson Lopez'den epey memnun kaldım. Bir ara yedeklerle oynadım işte bu güncellemeye kadar. Ee, ya yani çok hani çok bitirici değil ama gidişatı, pası, e, oyunu döndürmesi, işte etrafta dönüyor, top saklayabiliyor. 
o özellikleri iyi. O anlamda faydalı. En azından top saklayan oyuncu çünkü tekniği olan oyuncu da az. Maalesef benim takımda. İşte Kagawa, Magawa falan anca o tip oyuncular. Nakamura iyi ama Nakamura hız olmadığı için bir şey yaramıyor. Dönene kadar kaybediyor topu. Haydi bakalım. Inamoto. Defans orta saha sıkıntımız var. Inamoto'yu seviyorum iyi ama kalas yani şey yapamıyor yani hızı yok. Tamam savunması iyi. Top kesme özellikleri var. Ama hız yok. Kontrolleri çok kötü. Top kontrolü falan. Yani oraya bir David ayarında bir oyuncu lazım. Endo falan o işi yapmıyor. Endo da biraz şeye benziyor. Inamoto'ya benziyor. Kısa olmasına rağmen onda da hız yok. Ee, onun için orada bir işte bir ara bir Tanaka diye bir oyuncum vardı onu oynattım. Haydi be çocuklar. Suzuki şimdi sağ bekle biraz Suzuki'yi deniyorum. Denemez olaydım. Ee, şut gücü iyi. Falsosu çok iyi. Şuraya bir. Oğlum ne alaka. Vur bari. Osako'ya attım ileri. Bir de böyle de bir şey var. Attığınız yere gitmiyor. Sağda bir Suzuki diye bir çocuk var. Bu şeyli highlight paketlerden. Kimde oynuyorum diye yine bastı. Böyle yapıyorlar. Daha ilk dakikada. <gülüyor> Osako Suzuki falan. Ee, yerin ortası var. Çok hızlı değil. 85-87 ama. E, yerin ortası var. Falsosu çok yüksek. 90 üzeri. Şut gücü 100 gibi. Yüze yakın ya da çok. Yalan söylemeyeyim doğru da hatırlayamıyor olabilirim. E şimdilik ya bakıyorum arasında Sakai var mesela 97 overall ama adamın ikisini kıyasladığım zaman sanki 97 gibi değil yani biri 90 şu anda oynuyor 90 da oynuyor çocuk sahada. Arada 7 overall'lık bir fark görünmüyor yani. Biraz Sakai'nin hızı falan ona göre iyi. Ama şimdilik bir Suzuki'yi deneyeyim en azından pasları orada bir pas sıkıntımız oluyor çünkü Sakai ile yaşıyoruz. Kagawa, Shinji Kagawa şu tarafa dönemiz. Çok güzel be. Heh, Suzuki. Ha şöyle ya güzel ortalar gelsin ama. Ya bu da iki ucu şeyli değnek yani. Şimdi ben orada Osako kafada sıkıntılar yaşıyor. Biraz kafa özürlü. Atar mıyız araya? Ah. Taichi Hara'yı oynatırsam onun da teknik sıkıntıları var. Bitiriciliği biraz sıkıntılı. Yani tam böyle dört dörtlük bir şey olmuyor maalesef. Bir forvet bulamadım. Miura'nın da kafada sıkıntıları var ama işte gelenler kafamı karıştırdı. Aslında Miura ile devam edecektim benim. Şey, golcüsü kaç? 1800 maç oynamış, 1400 gol atmış. Hiç fantazi denemeye gerek yok da. İşte Osako falan gelince onları da seviyorum. Bu ay sonunda bu arada Japon Ligi başlayacak. Muhtemelen yine şey verir YouTube Japon Futbol Federasyonu maçları veriyor ama sabah oluyor maçlar genelde. 8 aramızda 6 saat var Japonya ile 8.30 gibi falan başlıyor bazı maçlar. Bazı maçlar 10.30 gibi başlıyor sabah. Akşam maçları da işte 14 gibi falan 2 gibi başlıyor. Sten izleyebilir. Bayağı güzel. Yani bu sene iyi transferler de yapıldı takip ediyorum Instagram'dan. Takımlar güzel transferler yaptı. İnanın bizimlikten iyi yani kesinlikle bizimlikten çok daha iyi. Çok daha eğlenceli. Taraftar coşkulu işte bayrak şovlar, taraftar şovlar, tezahürat şovlar. Ya stressiz bir maç günü yaşıyorsunuz. Gayet güzel, hoş. Şu takımlar birbirine saygılı. Küfür yok, hakem döven yok. Onun için tavsiye ederim. Azıcık da maça dönelim hadi ya. Konsantre olamıyorum anlatırken çok zor. Gotoku Sakai. Yürü be Gotoku. Eski Gotoku'lardan kim kaldı? Yürü oğlum. Ay nasıl bir paso? Yürü oğlum. Aa yürütemedik çocuğu. Biz de. Biz de. Biz de. Alırız onu. Alırız onu. Çok güzel. Helalim var yine Gotoku. At yine Gotoku'ya. Songunmin. Kagawa. Kagawa geçersin onları. Şuradan. Aa bir at artık bunu ya. Çıldıracağım ya. Aa. Nasıl atamıyorsun ya? Şinji yapma be yavrum be. Şinji onu. Tamam baktım bir daha neyine bakacağım be. Japonuz işte tamam Asyalıyız. Çekik gözlüyüz. Neyse çayın da. Ne kadar çok önemsiyorlar bu yenip yenilmemeyi gari. Ya oyna işte. Taktikler yapıyor, bir şeyler yapıyor. 
Ya cevap vermiyor ki oyun yaptığın şeyleri. Yani öyle bir oyun olsa anlayacağım atıyorum. Futbol menajer falan olur. Biraz daha işte hani yaptığınız taktiğe cevap alırsınız falan anlarım da ne yaparsan yap olmuyor burada yani. Oh, Haydi bakalım. Ah Kagawa sen de niye attın bana korneri ya? Belli. Hadi be oğlum. Şöyle bir gör. Donnarumma. Otoku Sakai. Vissel Kobe de oynuyor sen bilir. Şampiyon oldular bu sene. İlk defa şampiyon oldu Vissel. Ah yine Kagawa neyse. Yani ya buraya atıyor ya dışarı atıyor. Bunu bir türlü değiştiremedim. Unutuyorum hep. Kimi Mince Aslansın be Bir daha sende Hadi be onu Ubatte Ofsaydo Aman aman yapma Kaçtı kaçırdım adamı da görmedi Allah ah. Mbappe Hollanda verecek Ver kaleci Korkuş Şimdi Haaland'ı çekecek. Klasik. Şuradan bildim. Ben burada şey yapıyorum. Ee, adam adamaya geçiyorum ya. Bilmiyorum. Hiç geçeni de görmedim kornerlerde. Hep alan savunması yapıyor herkes. Çok nadir gol yiyorum adam, adam adamaya geçince. Çok güzel bir fotoku. Bekleri çıkarıyorum. Fual. Son gün. Eh yani orada ver artık ya. Orada ver zamanında. Penalty area gay to Yuhante. Zekonu Nakamura şimdi yedek. Sokosan vurabiliyor mu oradan be? 85. Oo sucuk ya. İşte bak bu işe yarar. Gel bakalım. Gel bakalım. Şöyle bir. Sucuk. Ah be. Geçmedi barajı geçse. Mbappe oradan uzayacak. Onu hiç kapatmak lazım. Mbappe'ye koş. Sen taç onlarda top almaya gidiyor bizim evim. Tövbe yarabbi ya. Aman aman aman. Yemez o. O kadar da yemez. Lothar Mateus. İyi topçuydu ya. Çok çok iyi değildi bence de yani iyi topçuydu. Yani. Fena değildi işte. Öyle aman aman. Dehşet bir topçu da değildi. Bu sistem güzeldi. Alman milli takım sistem bilmiyorum. Yaşıma yakın olanlar bilir. Yani sistem oynuyor Almanya. Ya orada yetenekli olan adamlar işte mesela Hesler vardı. Yetenekliydi. Ah olmadı. Klinsmann iyi golcüydü. Yetenekliydi. Rummenigge mesela çok çok acayip bir topçu değildi bence ama oyunda ilah yani adam. Ama iyi yani iyi iyi golcü de. Gert Müller var mesela efsane Alman golcü. O gelmiyor. FIFA'da var sanıyorum burada yok. Yine Karl Karl Heinz Bibla vardı Alman. O da yetenekliydi mesela severdim kısa boylu teknik oyunculardı bunlar. Mateo şeydi ya savaşçıydı. Zaten Matthias Sammer, Mateus belki Sammer bir bir Kuşak sonra mı acaba? Yo, o, o zamanla Brehme. Solda Brehme vardı. Hatta Dünya Kupası'nda penaltılarla 1-0 yanında Arjantin'i Brehme atmıştı golü. Bilmiyorum oyunda hiç Brehme geldi mi daha önceki senelerde. Ve Schumacher kaledeydi zaten. Ya iyi takımdı. Sistem takımıydı tabii yani Almanya o zamanlar. İtalya iyiydi o zamanlar. Yine Brezilya iyiydi. O zamanlar çok güzeldi. O zamanlar çok iyi. <gülüyor> futbol o zamanlar çok güzeldi. Şimdi keyifsiz. Gerçekten keyifsiz. Ya. Şimdi robotik bir futbol var yani. Herkes görevini yapacak. İşte dişliler yerine oturacak. Bir şey yok yani. Bir yani şölen yok yani. O zamanlar bir göz zevki vardı. Arada yetenekli topçular vardı. Yani, yani yetenekli topçu dediğim iki tane, üç tane değil. Her takımın, her milli takımın çok iyi futbolcuları vardı. Yürü be Osako. Senin gibi. Haydi oğlum yürü. Ah. Ah be bak. Çıkarmadı. Güzel. Alırız onu. Ah. 
Suzuki. ミタナツク。アヤックスとしてはとにかくゴールまでボールを運ばないことが。ソウルミン。ソウルミンに Lan dedi biz 10 e, topçu içinden verdik bu adamı. Diğer adamlara ihtiyaç olmayacak epiklere. Dediler ki biz bunu kırpalım. Hataları yapıp yap. Böyle pro plansız programsızlar ki. Ah, çek, çekseydi yemiştik yedik. Yedik yedik yeriz onu. Onu yeriz. Vur vur bak yiyeceğiz. O, yiyeceğiz vuramıyoruz. İnanılmaz bir şey. Sevineceğim ya. Yapma be yavrum be. Vuramıyoruz ya mümkün mü? Yedirecek onu. Bak şurada alamıyor topu. Bodoslama kafasıyla falan giriyor. Allah Allah. Onu ben bir çıkarayım ya oraya. Nakata'yı koyayım. Gel oğlum be. Hido Toshi Nakata. Mesela Nakata çok teknikti. Çok iyiydi. Honda. Milan'da falan oynadı. Çok iyiydi. Honda'nın kartı gelmiyor hayret. Onu iyiydi. Normalde onu iyi. Gerçekten iyiydi. Shinji onu. Güzeldi ya o zamanlar 90'lar özellikle çok iyiydi. 90'ların Japonlarını çok tanımıyorum zaten 90'lardan sonra. İşte Miro'lar falan var asıl onun zamanları. Ee, asıl 2000, 2000-2010 arası genelde 2015 belki hatta. Şu anda da iyiler tabi. Ama şu an onlar da yani görevlerini yapan oyuncular işte Kubo mu bu biraz, Mito mu biraz farklı. Dreamplink anlamında ama o zamanki şey değildi yani o zaman gerçekten Nakamura'nın işte frikikleri, golleri, şutları, tekniği e şu anda onlar yok. Sıkıntı o. Şuto mu? Evet Şuto ya Şuto bastım doğru. Sıkıntı o yani şu an için görsellik sıkıntısı var böyle göz zevki oyuncularda. Evladım vallahi içime indirdin ya çıkacağım senin olsun diyeceğim maç o derece yani ne kadar önemli yaptın. Ne yapacak kupa mı alacaksın sonunda bu maçın? Belki yükselme maçı bilmiyorum çocuk için de defansı aldı. Vazgeçti sonra. Sohbet ediyor şurada. Inamoto. Ah. Şu ara pası ve normal pası ne zaman kullanacağını işte bilmek, ayarlayabilmek onu önemli. Ben bu ara pasına çok alıştım, elim hep ona gidiyor. Ama her zaman da ara pası da atmamak lazım, ayağı oynamak daha iyi. Yerini de atmak lazım yani. Tabii ki kaptıracağız. Bak Haaland, Haaland lütfen orada. Ah nasıl kesemedin oradan bir Beckham gibi senin Roberto Carlos gibi kesmen lazım ya. Bas şeye. Bir de otomatik oyuncu değiştiriyor adam. Ne diyeyim. Öyle işte çocuklar. <gülüyor> o zamanlar güzeldi. 80'lerin, 90'ların başında yine Hollandası. Zaten ha bire Van Basten, işte Raycard, Gullit paketleri ondan geliyor. İyiydi. Sadece onlar iyi değildi. O takımda mesela çok iyiydi. 88. Avrupa şampiyonu oldular. Van Basten'in orada finalde Sovyetler Birliği'ni attığı bir gol var. Sovyetler Birliği'ni bilmeyen kesim vardır bu arada. Ee, Rusya yani dağılmadan önce Sovyetler Birliği'ydi şimdiki Rusya. Sonra dağıldı birçok işte devlet ortaya çıktı. O zaman iyiydi Sovyetler futbolda iyiydi. Bir şurada işte Yaşin var kaleciler yetiştirdi, forvetler yetiştirdi. O takımı 2-0 yendiler finalde ama Van Basten'in attığı gol muhteşemdi. O dar açıdan bir gole vurdu. Hadi be, hadi be oğlum. Şuraya doğru offside'a yok. Arkadaş bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl çıkar ya? Gerçekten bu nasıl çıkar ya? Hayret bir şey. Yok ya inanılmaz. Ben de basacağım hadi oyuncu değiştireceğim. Yoruldu çünkü belli benim çocuklar eller bellerde. Kagawa. Kagawa'nın yerine konu Sakai'de yükselişte gelmiş ha. Gel lan Erik Lima sana şans verelim orada. O Sakoy'u da... Of Anderson Lopez'e. Ya hayla yani şey kart nasıl şey gelir ya düşüşte gelir kıpkırmızı bir de. Takura. 
Ee, ne yapacağız? Konu alacağız bu iş. Neki bir yerini alacağız. Ha, forvet alacağız. Forvet alacağız. Forvet koymuşuz. Kuba oynar be gel oğlum. Ya burada sen forvet oynamazsın da sen burada şey oyna. GF oyna. Hı. Sol ayaklı kubu. Oradan en azından keser. Güzel vuruyor. Şöyle, şöyle. Şöyle bir daha sana. Köşeye. Kim bu? Suzuki. Suzuki 100 küsür gücün var senin be. Aslansın be. En azından korner kazandırsın. Buralardan vurmayı seviyorum. Ben de iyi bu şekilde kartlar geldi ya. Bir çocuk daha var. Onun da 101 şut gücü. Onlar da genelde şut atıyorum. Hadi be yavrum. Ah. Of yapma. Ver şöyle. Ver şuraya. Şuraya. At oraya. Köşeye. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Güzel. Kim attı golü? Nakata. Hidetoshi Nakata. Aslansın kaptansın Nakata. Güzel. Belki düşmeyiz ya 5. kademeye belli mi olur? Of onu niye yaktım ben ya? Yapma. Ah, bir dön etrafında. Çok güzel pas attım be. Helal be çindim. Adını telaffuz edemiyorum. Erik Lima. Erik Lima. Sever oraları. Erik Lima. Oğlum ne yaptın? Lima ne yaptın yavrum? Neyse güzel. Ne? Ne? Messi'ye... <gülüyor> Merakımdan şey aldım bu arada. Kitap aldım. Japon alfabesi kitabı. Bir iki harflerini <gülüyor> birkaç harfi tanıyorum. Yani Koreci, mesela Korece ile Japonca yerde ayırt edebiliyorum gördüğüm zaman artık. Üç tane harfabesi var. Kenji, Kanji, Hiragana, Katagana. Çok zor değil aslında yani. Gerçi normal bir gazete okumak için 7 yıl gerekiyormuş. <gülüyor> 7 yıl boyunca <gülüyor> öğrenmeniz lazım ama ya güzel şey. Enteresan. Öğrenmek güzel. İngilizceyi zamanında halledemedik. Yarım, yarım Allah seni kahretmeye. Yarım yamalak bir maalesef İngilizce yani. İşte okuduğunu anlayan ama işte konuşmaya geldi mi zıçan şeklinde. Her Türk genci gibi. <gülüyor> <gülüyor> Zaman darlık deyince sıkıntı oluyor ama ilgi duyuyor insan ya çok güzel güzel ifadeleri var güzel şeyleri var yazmak çok zor tabi kazandık konuşurken anlayamadım gol gol <gülüyor> kazandık <gülüyor> güzel güzel tamam sanki biz hak ettik gibi ya bilmiyorum istatistikler ne yönde de e biz hak etmişiz canım 59 41 13 5 e gayet iyi pas 150 pas 109 pas zaten yani hani böyle bir 80 90 100 pasta bırakırsanız rakibi yenen de oluyor. Çok böyle direkt uzun oynayıp da çatır çatır atan da oluyor ama genelde bu şekilde berabere kalıyorsunuz ya da kazanma ihtimaliniz daha yüksek. 6 tane kurtarış yapmış onlar ama. Güzeldi bizim bakalım. Da. Bizim Çinli kalecimiz 5.5 almış. Şinji on olmuş maçın adamı. Helal olsun be sana. Güzel. Donnarum'u 6 almış. Tamam. Ya bir maç daha alırsak en azından ligde kalıyoruz yani iki tane maçımız kalıyor bundan sonra. Şunları bir alabiliyorduk şimdi hiçbirini alamıyorum antrenmanım yok doğru düzgün doğru düzgün GP'm yok. Şu anda 9 puan tabii iki maçta bir galibiyetle ligde kalabiliriz. Ee, bu videoda böyle olsun. Biraz böyle bir işte monolog oldu tabii sohbet olmuyor karşılıklı da. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.